ഏവർക്കും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന പാഠത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുവരെയായിട്ടും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൾ എന്നോട് എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സക്സസ്ഫുൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡു നോട്ട് അച്ചീവ് ഗോൾസ് ബൈ ചാൻസ് ബട്ട് ബൈ ഫോളോയിങ് എ ഡെലിവറേറ്റ് പ്രോസസ് നോൺ ആസ് പ്ലാനിങ് കോർഡിനേഷൻ കൺട്രോളിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിജയകരമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നത് വളരെ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയിൽ കൂടിയാണ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം അതിൻ്റെ ആൻസർ അല്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോകാം പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടിയാണ് എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വിച്ച് ആർ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓൾ ഓഫ് ദ ബോ മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ആവശ്യം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ബിസിനസ് യൂണിറ്റുകൾക്കും അതുപോലെ ക്ലബുകൾക്കും അതുപോലെ പോലീസിലും മിലിറ്ററിയിലും സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിലും ഓർഫനേജിലും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദർ സൈസ് ഓർ ടൈപ്പ് നമ്പർ ത്രീ മാനേജ്മെൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഇൻറ്റർ റിലേറ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഡയറക്റ്റിങ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് സിമ്പിളായിട്ട് ചോദ്യമാണ് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഡയറക്റ്റിങ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ഡൈവേഴ്സ് ടാസ്ക് വിത്ത് ദ എയിം ടു അച്ചീവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ബോത്ത് ഓഫ് ദ എബവ് നൺ ഓഫ് ദ എബവ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ ആൾക്കാർ വിവിധ ഡൈവേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു അച്ചീവ് ദ കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തിനു പൊതുവായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് തരംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് ഈസ് പ്ലാനിങ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് സെയിൽ ബൈ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബീങ് ഹൈലൈറ്റഡ് ഇൻ ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു കമ്പനി മുപ്പത് ശതമാനം സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിൽ ഏത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് പെർവാസീവ് ഓപ്ഷൻ ബി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് സി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ഇതിലേതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എസ് ആൻസർ വരുന്നത് ബി ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കീപ്പിംഗ് ഇൻ വ്യൂ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ്സ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് ടേസ്റ്റ് മേക്ക് എ ബേക്കറി ഹാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ദ ഷുഗർ ആൻഡ് ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ദിസ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ബിസിനസ് ഷോസ് ദാറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഒരു ബേക്കറി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൾക്കാരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിലുള്ള ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റും ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇത് ഏത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏത് ഫീച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് കാണുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ഡയനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ഏതാണ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാറുന്നു അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത്
താഴെ പറയുന്നവയിൽ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരാത്തത് ആരാണ് ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾ മാനേജേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ജനറൽ മാനേജർ കംസ് ഉണ്ട് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പലതവണ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻ ഹെഡ് സെയിൽസ് മാനേജർ എസ് സെയിൽസ് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞു മിഡിൽ ലെവലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ലെവലാണ് നോ ഡൗട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിവിഷണൽ മാനേജർ അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഹെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മിഡിൽ ലെവലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് സെയിൽസ് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ഡിവിഷണൽ മാനേജർ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ഡിവിഷൻ്റെ ഹെഡ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചീഫ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ടോപ്പ് ലെവലാണ് വരിക ആൻസർ സി ആണ് ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ കംസ് അണ്ടർ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ടെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡെസിഗ്നേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരാത്തത് ആരാണ് പ്ലാൻഡ് സൂപ്രണ്ട് സൂപ്പർവൈസർ സെക്ഷൻ ഓഫീസർ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ഇതിലാരാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറും മിഡിൽ ലെവലാണ് ബാക്കിയൊക്കെ പ്ലാൻ സൂപ്രണ്ടും സൂപ്പർവൈസറും സെക്ഷൻ ഓഫീസറൊക്കെ ലോവർ ലെവലാണ് ആൻസർ ഡി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് വിത്ത് ദ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി വർക്ക് ഫോഴ്സുമായിട്ട് എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ലെവൽ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക സൂപ്പർവൈസറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മാനേജേഴ്സ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് വർക്കേഴ്സുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യാത്ത ലെവൽ മിഡിൽ ലെവലാണ് അല്ല ഒരു സംശയമില്ല മിഡിൽ ലെവലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചില കുട്ടികൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മാനേജർ സൂപ്പർവൈസറി മാനേജർ ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജർ എന്നൊക്കെ ചില സം ചില കുട്ടികൾ കേട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും ഈ മൂന്നും ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റു പേരുകളാണ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സൂപ്പർവൈസറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഡി ആണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ്ററാക്ട് വിത്ത് ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് അതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ദ മെയിൻ ടാസ്ക് ഓഫ് ദിസ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഓവറോൾ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ദർ റിയലൈസേഷൻ ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മിഡിൽ ലെവൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ടോപ്പ് ലെവൽ ഇതിലേത് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ എയിമാണ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് കമ്പനിയുടെ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് തീരുമാനിക്കുക എന്നത് എസ് ടോപ്പ് ലെവലാണ് ഡി ആണ് ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്ലേസിംഗ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ അത് ദ റൈറ്റ് ജോബ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ മോഡൽ എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലേസിംഗ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ അത് ദ റൈറ്റ് ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് പ്ലാനിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് ഏതാണ് ആൻസർ എസ് സ്റ്റാഫിംഗ് ആണ് ആൻസർ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേസിംഗ് ദ പുട്ടിംഗ് റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ജോബ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാഫിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ബൈൻഡ് ഓൾ അതർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കോപ്പറേഷൻ കോർഡിനേഷൻ പ്ലാനിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹയറാർക്കി മറ്റെല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനെയും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതായത് എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോർഡിനേഷൻ ആൻസർ ബി ആണ് കോർഡിനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് എ മാനേജർ ഡസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് ദ സെയിം ആസ് വാട്ട് എ മാനേജർ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ യു എസ് വിച്ച് ഫീച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വെൽ ജസ്റ്റിഫൈസ് ദ അബൌ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു മാനേജർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിൽ മാനേജറും ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏതാണ് ഗോളോറിയൻ്റഡ് ആണോ പ്രവാസീവ് ആണോ മൾട്ടി ഡയമെൻഷനൽ ആണോ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രവാസീവ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് ടോപ്പ് ലെവൽ ലോവർ ലെവൽ മിഡിൽ ലെവൽ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആൻസർ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്പോട്ട് ഓഡ് വൺ ഓഡ് വൺ ഒറ്റപ്പെട്ടത് കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ജനറൽ മാനേജർ പേഴ്സണൽ മാനേജർ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ